Hallo, klokhuis. Waarom zijn olifanten bang voor muizen? Jongen, jongen, jongen. Wat een domme vragen. Hé, hey, Wout. Hoe weet je dat er een dom blondje achter je computer heeft gezeten? Daar ligt er een blokje kaas bij de muis. <lacht> domme blondjes moppen. Daar kan ik dus echt niet om lachen. Misschien omdat je ze niet snapt. <lacht> hey, maar, Timo... Waarom mag dat domme blondje die muis dan geen kaas voeren? Geen echte muis, een computermuis. Ja, het kost klauwen met geld om het hier warm te krijgen. En als het buiten waait, dan toch staat hij binnen nog steeds. Ja, dat is best vervelend. Best vervelend? Ik heb geen leven zo. Goedemorgen, klokhuisvrienden. Dit is Stan, de klusjesman. Die komt ons helpen ons klimaatprobleem op te lossen. Nou, ik ga eens kijken waar die toch vandaan komt. Oh, een computermuis! Ben jij nog niet op pad voor vragen voor kinderen? Ja, Leonor zegt dat ze geen goede vraag opsturen. Ja, maar, hallo, klokhuis. Waarom hebben we een neus? <lacht> hey, uh, hallo, klokhuis. Uh, waarom kan een bij wel vliegen en een vlieg niet bij je? Echt, ik ga ze terugmailen dat ze zo dom zijn. Nou, als je het maar laat. Domme kinderen zijn heel belangrijk voor het klokhuis. Wij leggen ze uit hoe alles zit, waardoor ze slim worden. Maar zodra kinderen alles weten, hoeven ze niet meer naar het klokhuis te kijken. Dus daarom zijn wij nog steeds niet het populairste programma op televisie. Wij maken kinderen slim. En dan hebben ze ons niet meer nodig. Nou, jij ze liever dom houden. Nou, dat zou wel beter zijn. Naar domme programma's kijken veel meer mensen. Wij zijn toch veel te slim om een dom programma te maken? Dus jij vindt jezelf beter dan domme mensen? Je hebt wel je werk aan ze te danken, hè? Vanaf nu geven wij alleen domme antwoorden op domme vragen. Zoals deze. Waarom denkt een dom blondje dat ieder pasgeboren olifantje een mannetje is? Ze hebben allemaal een slurfje. Ik heb de oorzaak van de tocht gevonden. Er zit hier overal kieren en gaten. Die ga ik dichtmaken. Ja, nou, begin maar met het afplakken van de mond van Timo. Oh, een slurfje! Waarom zijn olifanten bang voor muizen? Nou? Ik denk omdat ze niet willen dat er eentje in een sleuf kuipt. Of waarom hebben we een neus? Omdat uh, anders onze zonnebril van ons gezicht valt. Super toppie, kijk. Timo die heeft het begrepen. Maar die antwoorden zijn helemaal niet goed. Dat maakt dus helemaal niks uit. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Hoe dommer het programma, hoe hoger de kijkcijfers. Uh, misschien moeten we wel even testen of die onderwerpen niet te moeilijk zijn. Ja, slim idee. Maar waar halen we zo snel een dom iemand vandaan? Kijk, uh, met deze tofstrips ga ik de kieren bij de ramen dichtmaken. Stan, jij komt als geroepen. Hoe lang heb jij op school gezeten? Ben, wat doe je nou? Dat iemand klusjesman is, zegt niets over zijn intelligentie. De een is goed met zijn hoofd, de ander is goed met zijn handen. Sommige mensen kunnen ook allebei, hoor. Nou, als je het echt wil weten, ik heb heel lang op school gezeten. Oh ja? Erg, hè? Steeds weer blijven zitten. Nee, ik heb doorgestudeerd naar mijn middelbare school. Oh, om te leren wat een nijptang is en hoe je moet behangen. Huh? Dat geeft helemaal niks. Voor mij zijn alle mensen gelijk. Stan, denk jij dat de kinderen willen weten waarom olifanten bang zijn voor muizen? Of waarom heb je een neus? Vast wel. Maar dan kan je net zo goed uitleggen waarom vrouwen geen borsthaar hebben... of waarom de ene augurk zuur is en die andere zoetzuur. Wat een geniale domme vragen. Stan, wil jij niet met ons meedenken over dit soort items? Ik weet niet of ik dan nog met zo'n soort klokhuis wil meewerken, Ben. Ik in ieder geval niet. Dat hoeft ook niet. Want jij gaat in plaats van Stan deze tochtstrips aanbrengen in mijn kantoor. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Mensen die goed zijn met hun hoofd, kunnen ook goed zijn met hun handen. Dat heb je net zelf gezegd. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe dit domme blondje gaat klussen. Ik ben geen dom blondje. Ah! Oh, oh, mijn huis op je bureau! Oh. Of een uitzending waarom je jezelf niet kan zien in een spiegel. Hé, hey Stan, ik heb die tochtstrips vastgemaakt. Wil je even kijken of ik het goed heb gedaan? Die gapende kier onder mijn deur moet ook nog dicht. Ik weet niet hoe dat moet. Daarvoor heb je grotere tochtstrips nodig. Niks van klappen. Laat er uh, zelf de blonde kopje maar gebruiken. Wat is tocht? Dat is ook een goede aflevering. Ja, mijn moeder zei altijd, tocht, dat is binnenwind. <laughs> Weer zo'n schitterend dom antwoord. Timo, zet alle ideeën van Stan in de computer voor het vernieuwde klokhuis. Het eerste leerzame programma waar je helemaal niks van leert. Dat, dat is toch niet de bedoeling van het klokhuis? Laat dat soort beslissingen nou maar over aan de mensen die er verstand van hebben. Hè? Jullie doen de hele tijd alsof ik niet zo slim ben, maar ik, ik heb best wel boeken gelezen hoor. Met veel plaatjes zeker. Stripboeken. Tocht strips. <laughs> Stan, ik zou je heel graag een baan aanbieden. Als er maar een plaatje vrij was. 
Ik kom ontslag aanbieden. Wouter. Voor het eerst van je leven kom je precies op het juiste moment. Uh, wat is er met die deur? Die deur gaat niet open. Heb ik iets verkeerd gedaan? Ze heeft met die tochtstrip de deur aan de vloer vastgespijkerd. Zijn we opgesloten? Waar is de klusjesman? Oh, maar maak die deur open. Met de nijp dan. Bedoel jij deze? Oh nee! Hoe komen we hier nou uit? Via het raam. Leo heeft die tochtstrip zo vastgemaakt dat die ramen niet meer open kunnen. We krijgen geen verse lucht meer. Nou, dit is een ruimte van zo'n 150 kubieke meter. En voordat we alle zuurstof die hier is hebben omgezet in koolstofdioxide... Geen adem verspillen. Oh, ik stik. Ik stik. Heb je hier nou geen last meer van tocht? Hier, Ben, leg anders gewoon deze tochtworst voor je deur. Tochtworst voor welke deur? Die is gesloopt, omdat jij na tien minuten de brandweer bij had om de boel open te hakken. Ja, jij was zo in paniek. Ja, terwijl er in die ruimte echt voldoende zuurstof was. Hoe weet jij dat soort dingen eigenlijk? Ik heb natuurkunde gestudeerd aan de universiteit. Oh, dus je bent helemaal niet dom. Niet zo dom als je eruit ziet, bedoelt Timo. Nou ja, je verwacht toch niet dat een klusjesman universiteit heeft gedaan? Na jaren studeren vond ik het leuk om een tijdje met mijn handen te gaan werken. En dan nog wel bij het klokhuis, waar ik als kind zoveel van heb geleerd. Kijk. En daarom moeten we slimme vragen doen en geen domme. Mijn moeder zei altijd, er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden. Ah, oh, muis! Timo, ik mag dan een dom blondje zijn met klussen, maar daar trap ik echt niet meer in, hoor. Hé, hey, hey, ik zie hem ook! Ah, oh. Als we hem hierheen lokken, dan kan ik hem proberen te vangen. Oké. Okay. Muisie. Kom dan, piep, piep. Hey. Hoe lokt een dom blondje een muis? Met een stukje tochtborst. Ha, 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 ha,